Bueno, pues estamos listas para contestar vuestras preguntas, que las tengo por aquí. Por aquí. Mirad todas las preguntas que nos habéis hecho. Así que yo voy a ir mirando y eh, decidiendo. Tenemos unas patatas en la habitación que hemos guardado para la ocasión. Bueno, ahora no, que si no, no nos podemos hablar con la patata. Bueno, yo las abro y si apetecen, apetecen. Y si no, cuando acabemos. Es que mi momento favorito son patatitas con vino Así que yo lo dejo por aquí Pues venga, vamos Vamos, vamos a empezar A ver Primera pregunta ¿Qué edad tenía cuando naciste? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando ¿Qué edad tenías tú cuando, cuando yo nací? Yo tenía 29 años Vale, o Casi sea Casi a punto de cumplir los 30 Pero tenía 29 muy bien. Eh, ¿Tenéis pensado hacer un viaje juntas? Pues sí. Queremos ir a Guatatu, con Guatatu a Tanzania. Con Guatatu es la, gen la agencia, sí. Una agencia que se llama Guatatu, que descu descubrió mi madre y tiene ganas de ir a África conmigo. Pero bueno, independientemente de este viaje que será en un futuro, ahora mismo estamos de viaje. Estamos sí. en, en, en Marbella, en Marbella Club. Es el segundo año que hacemos este como retiro madre-hija y hemos dicho que cada año lo vamos a hacer sea aquí o donde sea, ojalá sea aquí porque la verdad que ya nos lo hemos hecho como muy nuestro Marbella Club, es una gozada estar aquí pero sí, eh, tiempo de calidad de madre e hija juntas la verdad es que es un regalo y las dos lo apreciamos muchísimo y lo valoramos mucho o sea que cada año va a caer un madre e hija seguro ¿Os habéis llevado siempre así de bien? ¿Cómo lo habéis conseguido? Pues sí, la verdad es que nos hemos llevado siempre de así de bien y el secreto es que desde pequeña, desde que Claudia ha sido pequeña... Desde pues, que Coco, mami. Bueno, perdón, desde que Coco ha sido pequeña, pues ha, ha habido muy buena relación de, bueno, de escuchar De la familia, de la sí. familia, de compartir cosas, sobre todo, de, estar, de hacerle mucha compañía, de jugar mucho de pequeñas, sí. de... Se ha ido... Se ha ido construyendo en el tiempo y mm. cada vez ha sido mejor. Sí, claro. eh, con una base como súper sólida mm. y desde que yo soy pequeña que he contado con mi madre para, para cualquier cosa y siempre he estado ahí y nos hemos llevado siempre muy bien. De hecho, mi familia, eh, tanto mi padre, mi hermano, mi madre y yo somos como un súper buen equipo, hacemos muchísima piña, tenemos muy buena relación los cuatro y, y desde pequeños que a mi hermano y a mí nos han educado para, para, para estar unidos, para saber que somos cuatro personas, cuatro pilares en nuestra vida que nunca van a fallar y siempre van a estar ahí así que para mí es como alguien incondicional, mi madre, en mi vida ¿Qué cosas os gusta más hacer juntas? Mira, yo leyendo esta pregunta eh, cuando la estaba leyendo me ha venido a la cabeza justo el moment, bueno, momentos en los que estamos en casa eh, yo tengo la suerte de alguna manera de trabajar en casa y, y ahora mismo que vivo con mis padres mis padres un poco vienen y van pero vivimos mucho en casa los tres eh, algo que nos encanta hacer juntas es mami, ¿dónde, ¿dónde te instalas ahora? voy al salón, vale, pues vengo contigo o, al o, revés. o mami, mami, estoy en la habitación venme a hacer ven a, compañía, ven, ven a hacer compañía. Y yo o... me tiro en la cama contigo sí. mientras que tú arreglas tu ropa mientras que yo hago la maleta y ya está en la cama mientras yo me ducho, veces ha estado ella en el váter sentada y las dos hablando o sea, como que en nuestro día a día es Mami, ¿dónde vas? Pues voy contigo. O, Mami, ven, va, que voy a trabajar un rato, siéntate conmigo. O voy a deshacer la maleta. En la cocina también. Sí, en la eso. cocina. Yo me siento con el ordenador mientras ella pues cocina. Eh, estamos muy juntas en nuestro día a día. Sí, sí. Mi madre depende mucho de mí y ahora que, he ido, que me he ido de casa, le cuesta. ¿Algún consejo? Bueno, yo creo que a mí costar me va, me va a entristecer el no verte cada día, mm. pero me hace tan feliz saber que tienes tu vida y que estás tan, tan bien que, que, de hecho, desde, desde que eres pequeña ya, ya he pensado que te irías, que un día sí. volarías. Sí, y, pues. y la relación que hemos creado es para que este día que volaras me siguieras sintiendo cercana, to, incluso no estando a tu lado, mm. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, el consejo es, es que hay, que hay que sembrar una semillita para que sí. crezca toda la vida. Y yo como hija, que también... Yo creo que mi madre no es que sea muy dependiente de mí, porque ella sabe que yo estoy ahí siempre. Y yo sí que soy bastante dependiente de ella. Y algo que, que, que hacemos siempre, y es un consejo que doy, es mantener la relación, aunque no vivas en casa, tener a tu madre en tu día a día, hablarle, llamarla, contar con ella para hacer planes y hacerla como muy partícipe de tu vida, aunque ya no vivas en casa. Luego también una cosa que hemos hecho ha sido crear pequeñas rutinas. 
que llegaba el verano te compraba la colonia en julio. O sea, hay como unas, unas cosas que ya siempre vamos a compartir mm. y esto, bueno, pues sí. ayuda total. Eh, ¿En qué os parecéis más y en qué menos en cuanto a personalidad? Bueno, nos parecemos más pues, en, que, en que somos muy caseras, mm. que nos gusta mucho pues, a, a la familia, a los amigos, recibir a gente en casa mm. y esto, tenemos esta generosidad, pues, esta parte que, de abertura, ¿no? Y menos, pues que, bueno, Claudia es muy enérgica, y Coco es muy enérgica, tiene mucha, tiene mucha, mucha vitalidad mm. y yo pues como soy más sí. tranquila, sí, necesito sí, sí. mi espacio, sí. uh, bueno. Total, o sea, más... en general, algo que, sí. no, algo que nos parezcamos es que las dos somos muy caseras y como que como muy, a ver, yo no soy muy calmada, pero mi madre me ha transmitido mucho su parte de paz y de calma y eso es algo que compartimos. Y luego que yo soy muy hiperactiva. O sea, la parte que... Hay mucha parte de calma, pero luego hay mucha parte de hiperactividad que mi madre no tiene tanto. No. Luego, ¿soléis compartir ropa? Pues, pues sí. sí. <risa> muchísima, sí. muchísima. Eh, mucha. Es... El, o sea, en, 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 este, en nuestro caso yo mm. comparto tu ropa sí. más que tú la mía sí, porque yo le cojo algunas cosas pero, sí. pero mi madre viene mucho a mi armario sí. o, o yo me he comprado algo he recibido alguna marca y digo mami mira esta chaqueta para que lo sepas está aquí cógela sí. cuando quieras Sí, muchísimo compartido. Es lo que mucho. voy a echar de menos cuando te vayas de casa por segunda tu, vez tu ropeo. <risa> Mira, eh, mi tía, o sea, tu, tu hermana, la tía Nuria, nos pregunta cuál eh, de las dos es más disciplinada. Bueno, la verdad es que las dos somos muy disciplinadas, mm. porque no, nos da estabilidad. La disciplina nos ayuda a centrarnos, yo porque me voy un poco así que desconecto, y Claudia por su hiperactividad. Sí. Eh, Coco por su bueno, pues mi madre me llama Claudia, Claudia por favor, llamarme Coco. Llámame Claudia porque veo que cada vez que dices Claudia, luego dices Coco. Claro, porque yo para mí eres sí, Claudia. Sí, pero es, no, para vosotras soy Coco. Sí, pero, eh, pero es esto, las dos somos disciplinadas, la verdad. Mm. Sí. A ver, ¿qué pensó tu mami cuando le dijiste que te dedicarías al mundillo de redes 100%? Pues me pareció bien, porque ya tenías tus estudios, ya habías intentado pues, ser psicóloga mm. y te diste cuenta que esto en, en aquel momento pues, no era tu, tu camino y cuando pues, te abriste a este otro camino de pilates y luego ya las redes sociales, a mí me pareció muy bien. Donde mm. tú fueras feliz, para mí esto era mm. lo primordial. Sí. Y luego, bueno, el éxito que has tenido ya es un orgullo máximo. ¿Discutís mucho? Pues no. Ni yo diría Nada. que nunca. No, o sea, no nunca, discutimos. nunca, nunca nos vais a ver enfadadas no. o le voy a contestar mal. Bueno, quizás si estoy un poco agobiada yo salgo, salto a la mínima. Mi madre es súper calmada, pero yo salto más. Pero no hay motivos de discusión, no. o sea, es que no, nunca. No, incluso ni, ni en la adolescencia. Nada, nunca. Nada de nada. Luego, eh, ¿fue difícil la adolescencia de Coco? Pues no. ¿Cómo que no? ¿Así? Yo diría que sí. Ah, sí, pues para mí no. Sí, siempre lo digo. Que yo para, de pequeña pero, como que sufrí... Ah, bueno, mi para adolescencia tí, para mí. Para ti, pero, pero no para mí. Vale, para mí sí que fue dura mi adolescencia sí. porque era una chica que... Insegura. Eh, insegura, el, el cole me costaba muchísimo, con, el, con los chicos era muy insegura. Pasé una época como de mucho, de, de, de no tener como... Un, de, no, de, de no sentirme identificada con nada, como de no tener todavía una identidad o una personalidad o un carácter un poco revuelto, pero como hija yo creo que no, no o sea, aparte de que me costaran siempre... los estudios y pobre mí dedicar a horas, aparte de esto. Yo entendí mucho que, que era una época de evolución y que te tenía que dejar, que, que evolucionaras y pues bueno, si me tenía que tragar cositas me las tragaba porque entendía que, que, que era formaba parte del proceso, no, no podía enfadarme con algo que tú no, no podías dominar. Entonces, sí, no, como que no. en casa siempre han respetado mucho como las etapas de la vida, en el momento de adolescencia que eh, los chicos o las chicas nos sentimos un poco más perdidos, es cuestión de tiempo, o sea, no hay que forzar a tu hijo o ¿no? como machacarle en que sea bueno en algo, no, es, es el fluir, ¿no? el, to, el todo llega. Eh, ¿Qué es lo que más admiras de tu hija? Pues su fuerza de voluntad, su, su capacidad de trabajo, de, de, de esfuerzo, de, bueno, de, o sea, lo humilde que eres con, con todo lo que haces y cómo podría ser un poco pues, pues más engreída mm. o más distante y no lo eres para nada, que es, sigue siendo la misma de siempre y para mí esto es, es un trabajazo que haces tú para seguir teniendo los pies en el suelo y esto mm. lo admiro mucho, la verdad. Mm. 
Y luego otra persona me, me pregunta ¿Qué es lo que más admiras de tu madre? Pues yo de mi madre admiro eh, La capacidad de tiene, Que tiene siempre De transmitir Calma, o sea, cuando la gente conoce a mi madre Es como, tu madre es un Ángel, o sea, ya su tono de voz Su manera de expresarse Lo cariñosa que es o sea, es como, es, es como una nube, como un ángel que cuando, vas, cuando estés con ella siempre te vas a sentir como, como acogida, como arropada Como en manos de, de, de un angelito que te va a proteger Y, y eso es lo que, es, de verdad, es, es lo que la gente piensa cuando la conoce O sea, todos mis amigos, es como, es que tu madre, tu madre es, es, es un ángel O sea, que para mí es un ángel Tal cual, tal cual Vale, una pregunta para mi madre. ¿Cómo empezaste en Pilates y cómo puedo ayudar a mi madre? Bueno, yo empecé en Pilates de una manera un poco accidental, porque la verdad que en el gimnasio donde iba pues había clases de Pilates y me apunté con unas amigas, me iba bien el horario y empecé. La verdad es que enseguida conecté mucho con el profesor, que esto es muy importante, que te transmita. Y ya, ya fue como una droga, o sea, mm. ya no podía saltarme ni una clase porque vi sí, que sí. mi cuerpo empezaba a cambiar, que, que bueno, que era como una necesidad, me sentía súper bien, me sentía más flexible, tenía un, un contacto con mi cuerpo que antes no había tenido y entonces se lo transmití a Claudia. Sí. Y pues que o sea, de hecho, vosotros lo sabéis, yo empecé a hacer pilates por mi madre porque mi madre hacía pilates, entonces era como... Y yo admiraba su forma de ser, entonces era como, a ver, Pilates te tiene que dar algo, porque si al final el deporte es gran parte de, de nuestro ser y de nuestro día a día y de nuestro bienestar, algo tiene que tener el Pilates que, que te dé lo, lo que eres. Entonces yo me, me, me metí en el mundo del Pilates forzadamente, porque no me gustaba tal y como, como lo, lo aprendí, y por eso de, decidí dedicarme, porque dije, yo a esto tengo que dar un giro y hacer que la gente se enganche y darle esta, esta parte como fit al Pilates. Y a raíz de, de mi madre empecé a hacer Pilates, me formé y creé mi método. O sea, que, que ahí estoy. Y otra de las preguntas que he visto en algún momento es si mi madre hace mis clases. Y un poco que qué opinas y tal Y es que vale. sí que las hace sí. Bueno, empezaste conmigo en la cuarentena Que es sí. cuando empecé en serio en la cuarentena las Hiciste hacía todas. todos los directos conmigo sí Y luego se fue diluyendo primero porque no estaba en casa mm. Yo Empecé pues, a, salir sí, a salir más, más Y ya no coincidíamos en la hora de tu clase mm. Luego también porque yo por la mañana ya hacía mi gimnasia Ya me había duchado, cambiado todo Entonces otra vez a la noche Volver sí. otra vez me daba como Aparte yo tengo como mucha energía por la mañana Y por la tarde que es cuando tú haces el directo Pues a mí me costaba un poquito más Era la hora de la cena Bueno, me costaba Y ahora pues últimamente también perdí un poco el ritmo Tú, tú pues, subiste el nivel yo ya no llegaba mm. y bueno, ahora me, me he vuelto a, como a reenganchar un poco porque bueno, primero que haces estos vídeos cortitos, puedo pues, sí. hacer alguno suelto. Haces algún par también, has hecho un par de pilates sí. básico, y luego también, hiciste el fitenero. Lo que, me has hecho, lo que he hecho mucho de, de ti es que he cogido cosas tuyas y las he incorporado en mi rutina de, de cada día. O sea, has aprendido una rutina y a cosas tuyas ya las tengo, bueno, hago los, los hipopresivos, hago algo de pilates, hago abdominales como tú, bueno, lo he ido incorporando en mi día a día, con lo cual ya me siento que aunque no esté haciendo directo contigo, estoy contigo. Sí. Tu madre es como una amiga, ¿sabe más cosas ella que tus amigas? Bueno, yo sé que sé muchas cosas, la verdad. Porque si queréis que os lo diga yo, que creo que la pregunta sí. la puedo responder yo, sí. es que sí, o sea, mi madre sabe más cosas que mis amigas, yo diría. Mis amigas saben mucho, ¿eh? porque yo tengo un grupo de amigas súper fuerte, que somos íntimas desde el colegio, con algunas desde P2, pero mi madre lo sabe todo de mí, o sea, hasta lo más íntimo, o sea, en casa lo hemos hablado todo desde pequeños, o sea, hemos hablado de sexo, hemos hablado de relaciones, de, de desamores, de, de emociones, de, 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 emociones de, de todo. Yo con mi madre lloro abiertamente sin, sin vergüenza, ella ha llorado conmigo sin vergüenza, me habla de sus cosas íntimas, le pido consejos, o sea, creo que madre hay una, y esto también ya lo hago como para ir, para ir cerrando este Q&A, pero para mí madre hay una y tienes que aprovecharla y disfrutarla al máximo. Y si tu relación con tu madre coge un poco, o sea, mmm, dale todo. O sea, sí, mirar sí, qué pasa y, y arreglarlo porque de verdad que madre hay uno y hay que, hay que saberla disfrutar durante toda la vida. 
y, y hacer cosas con ella. Que otra pregunta que he leído es qué cosas os gustan hacer juntas. Y es que cuando lo leía pensaba, es que todos o sea, hacemos cualquier cosa juntas, desde recados, estar en casa, trabajar, pilates, mmm, eh, fines, cocinar, eh, estar aquí, estar en Pasear, silencio, que también disfrutamos sí. de estar juntas sí. en silencio, ir de la mano por la calle, o sea, es que cualquier cosa, darnos besos, decirnos te quiero, o sea, a saco, o sea, la relación con tu madre no tiene que tener ningún tipo de límite. O sea, que ese es un poco creo que el gran consejo que damos a todas las chicas que quizá veis menos a vuestras madres o no tenéis tanta relación, que la tengáis presente o no, eh, disfrutadla como, como sea. Y que si hay algún roce o algún, alguna cosa que no os guste de vuestra madre, mucho amor. El amor lo soluciona todo. Sí. sí. Así que yo creo que hasta aquí eh, <risa> ha sido una entrevista bien completita, que me hace mucha ilusión que hayáis conocido a mi madre, porque mi madre, eh, como he dicho al principio, es un pilar fundamental en mi vida. Sabéis que comparto mucho con ella porque mi familia ah, aparece bastante en mi Instagram porque es, lo son todo para mí. Y si están en mi vida, también están en mi Instagram porque mi Instagram es el 90% de mi vida. O sea que nada, eh, un placer que la hayáis conocido hasta Ángel Caído del Cielo y que nos queremos mucho, os queremos mucho y hasta la próxima. He probado de mejores. Mm. Bueno, están al punto de sal. De sal sí, pero de... Mm. De Craig no. No. Mm. Pero bueno, Mi obsesión con las patatas, me las coges. <risa> Viene por <risa> mi madre.